হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বেসিক বায়োলজি আমার এই চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগত আশা করি তোমরা সবাই ভীষণ ভালো আছো এবং প্রচুর প্রচুর পড়াশোনা করছো আজকে আমরা যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হলো কি দ্য নিউরো মাসকুলার জাংশন হোয়াট ইজ নিউরো মাসকুলার জাংশন দ্য জাংশন বিটুইন দ্য অ্যাকশন টার্মিনাল অব দ্য মোটর নিউরন অ্যান্ড দ্য স্কেলটাল মাসল ফাইবার ইজ নোন অ্যাজ নিউরো মাসকুলার জাংশন তো চলো আমরা দেখে নিই কোন অংশটাকে আমরা নিউরো মাসকুলার জাংশন বলছি তোমরা ছবিতে এই যে দেখছো এই যে অংশটি আমি দেখাচ্ছি এই অংশটা কি না এই অংশটা হলো অ্যাকশন টার্মিনাল মানে অ্যাকশনের একেবারে শেষ প্রান্ত এটা হচ্ছে একটি মোটর নিউরনের অ্যাকশন টার্মিনাল এই অ্যাকশন টার্মিনালটা কার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দেখো না একটা স্কেলিটাল মাসেনের সার্কোলেমা অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটা স্কেলিটাল মাসেলের সার্কোলিমার সঙ্গে যুক্ত আছে এই অংশটাকে যদি আমরা একটু বড় করে দেখি তাহলে আমরা কেমন দেখতে পাবো না জিনিসটা ঠিক এই রকম দেখতে হবে খানিকটা কীরকম দেখতে হবে এই রকম দেখতে হবে খানিকটা তো এই যে অংশটা এই টোটাল অংশটাকেই বলছি আমরা কি নিউরো মাসকুলার জাংশন এই নিউরো মাসকুলার জাংশন কিভাবে নার্ভ ইম্পালসটাকে একটা নিউরন থেকে একটা মাসেলের মধ্যে প্রবাহিত করে এবং কোন কোন অংশ সেই কাজে সাহায্য করে এসো দেখি আমরা সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নিই দ্য নার্ভ ইম্পালস ফ্রম দ্য মোটর নিউরন ক্রস ইজ দ্য নিউরো মাসকুলার জাংশন অ্যান্ড আর ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য স্কেলিটাল মাসেল বাই নিউরো ট্রান্সমিটার মলিকিউল নার্ভ ইম্পালসটি নিউরো মাসকুলার জাংশনের মধ্য দিয়ে স্কেলিটাল মাসে প্রবাহিত হয় কার সাহায্যে না একটা নিউরো ট্রান্সমিটার মলিকিউলের মাধ্যমে আমরা নিউরো ট্রান্সমিটার মলিকিউলের নাম জানি তার নাম কি না অ্যাসিটাইল কোলিন হেয়ার দ্য এন্ড অফ দ্য মোটর নিউরন বিকাম ফ্ল্যাট ব্রড অ্যান্ড এক্সটেন্ডেড হুইচ ইজ নোন অ্যাজ এন্ড ফিট তাহলে এই পোর্শানটাকে আমরা কি বলছি না এই পোর্শানটাকে বলছি আমরা কি এন্ড ফিট দ্য মেমব্রেন প্রেজেন্ট দ্য নার্ভ এন্ড ইজ নোন অ্যাজ প্রি সাইনেপটিক মেমব্রেন এই যে মেমব্রেনটা আছে এই দেখো এই যে আমি লেবেলিং করে রেখেছি এই মেমব্রেনটাকে আমরা বলছি কি প্রি সাইনেপটিক মেমব্রেন দিস পোর্শান ইজ রিচ ইন মাইটোকন্ড্রিয়া তাহলে এই অংশে আমরা কি পাবো প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ড্রিয়াকে খুঁজে পাব দ্য স্পেস বিটুইন দ্য মোটর নিউরোনস অ্যান্ড দ্য সার্কোমিয়ার অব দ্য স্কেলিটাল মাসল আর নোন অ্যাজ সাইনেপটিক ক্লেপ্ট তাহলে এই স্পেসটা যেটা কিনা মোটর নিউরন এবং সার্কোলিমার মাঝের অংশ এই অংশটাকে আমরা কি বলছি সাইনেপটিক ক্লেপ্ট সাইনেপটিক ক্লেপ কন্টেন্স নিউমারাস ভেসিকালস কন্টেনিং অ্যাসিটাইল কোডিন তাহলে এই অংশে আমরা কাদেরকে খুঁজে পাবো এই অংশে খুঁজে পাবো আমরা এ সি এইচকে এ সি এইচ মিনস কি অ্যাসিটাইল কোলিন তাহলে এই অংশে আমরা কাকে খুঁজে পাচ্ছি না নিউরো ট্রান্সমিটার হিসাবে খুঁজে পাচ্ছি অ্যাসিটাইল কোলিন দ্য সার্কোলেমা ইজ ফোল্ডেড অ্যাট দ্য নিউরো মাসকুলার জাংশন অব দ্য স্কেলিটাল মাসেল তাহলে এই অংশটাকে বলছি কি সার্কোলেমা যারা কিনা ফোল্ড হয়ে আছে নিউরো মাসকুলার জাংশনের কাছে দিজ আর নোন অ্যাজ পোস্ট সাইনেপটিক মেমব্রেন তাহলে এই মেমব্রেনটাকে আমরা কি বলছি পোস্ট সাইনেপটিক মেমব্রেন দ্য ফোল্ড দ্যাট অকার্স ইন দ্য মেমব্রেন আর নোন অ্যাজ সাব নিউরাল ক্লেপ্ট তাহলে এই অংশগুলোকে আবার কি বলছি এই অংশগুলোকে বলছি কি সাব নিউরাল ক্লেপ্ট দিস ক্লেপ্ট কন্টেন মেনি রিসেপ্টর প্রোটিন তাহলে এই যে এই যে অংশ 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 এইখানে আমরা কি পাবো প্রচুর সংখ্যক রিসেপ্টর প্রোটিন খুঁজে পাব যারা কি করবে না এই সাইনেপটিক ক্লেপ্টে যে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ হবে যে সোডিয়াম আয়নগুলো আসবে তাদেরকে গ্রহণ করতে সাহায্য করবে এবং তাদেরকে ট্রান্সপোর্ট করে দেবে কোথায় পোস্ট সাইনেপটিক মেমব্রেনের মধ্যে তাহলে নিউরো মাসকুলার জাংশনের যে গঠনগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা জেনে নিলাম এবার কিভাবে এর মধ্য দিয়ে ইম্পালসটা পরিবাহিত হয় সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেব তাহলে ছবিটার দিকে তোমরা তাকাও কিভাবে এর মধ্য দিয়ে ইম্পালস পরিবাহিত হয় 
সেটা সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নিই দেখো অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল অ্যারাইভস অ্যাট দ্য অ্যাকশন টার্মিনাল তাহলে অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কোথায় এসে পৌঁছল অ্যাকশন টার্মিনালে এসে পৌঁছল দেন ভোল্টেড গেটেজ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন্স যার প্রভাবে কি হলো এই যে চ্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে চ্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে চ্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে আমি কি বলছি ভোল্টেড গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল তাহলে এইগুলো উন্মুক্ত হলো যার ফলে কি হবে ক্যালসিয়াম আয়নগুলো প্রি সাইনেপটিক মেমব্রেনের ভেতরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে যাবে প্রবেশ করে তারা কি করবে ক্যালসিয়াম আয়ন কজেস এক্সোসাইটোসিস অফ এসিএইচ তাহলে এই ক্যালসিয়াম আয়নগুলো এসে কার সঙ্গে প্রথমে যুক্ত হবে সাইনেপটিক ভেসিক্যালগুলোর সঙ্গে যুক্ত হবে এই যে ক্যালসিয়াম আয়ন এরা এসে কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সাইনেপটিক ভেসিক্যালগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এবং তাদেরকে কি জন্য উদ্দীপিত করছে না যাতে তারা অ্যাসিটাইল কোলিনগুলোকে মুক্ত করে অ্যাসিটাইল কোলিন ট্রাভেলস অ্যাক্রস দ্য সাইনেপটিক ক্লেফট অ্যান্ড বাইন্ডস টু দ্য অ্যাসিটাইল কোলিন রিসেপ্টর এই যে লাল লাল অংশগুলো দেখাচ্ছে এগুলো সব কি অ্যাসিটাইল কোলিন আর এই যে সবুজ অংশগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো সবই হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন রিসেপ্টর এই অ্যাসিটাইল কোলিনগুলো এসে যুক্ত হয় কার সঙ্গে এই অ্যাসিটাইল কোলিন রিসেপ্টরের সঙ্গে যার ফলে কি হয় না সোডিয়াম রাসেস ইন্টু দ্য সেল থ্রু এসিএইচ রিসেপ্টর তাহলে সোডিয়াম কি হয় না বাইর থেকে এসে ঢোকে কার মধ্যে না কোষের মধ্যে তাকেও গ্রহণ করে কে না এই এসিএইচ রিসেপ্টর যার প্রভাবে সোডিয়াম আয়ন এলো ভেতরের দিকে ভেতরের দিকটা কি হলো যার প্রভাবে না নেগেটিভ থেকে পজিটিভে কনভার্ট হয়ে গেল সেই জন্য বলছি মোটর অ্যান্ড প্লেট চার চেঞ্জ ফ্রম মাইনাস টু প্লাস আর আমরা জানি চার যখন মাইনাস থেকে প্লাস হয় তখন কি হয় না ইম্পালসটা প্রবাহিত হয় সেখানে অ্যাকশান প্রোটেন্সিয়াল গ্রো করে এবং মাসল কন্ট্রাকশান শুরু হয় দেখো তাহলে আমি তোমাদেরকে আজকের নিউরো মাসকুলার জাংশন সম্পর্কে পড়ালাম তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবে এবং সেই সঙ্গে ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে